ൂരംട <laughs> 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 ഇനി താമസിക്കണ്ട വേഗം പോയിട്ട് വരാം ആ അഖിലേ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫയലും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ശ്രീലക്ഷ്മി ഹായ് കല്യാണി കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഞാൻ തന്നെ ശ്രീലക്ഷ്മി അറിയിച്ചത് എന്റെ എട്ടത്തിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടും ആരെങ്കിലൊക്കെ വേണ്ടേ അല്ലേ ചിലക്ഷ്മി താങ്ക് യു അനിയും കുഞ്ഞേ വാ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം ബ്രോയുടെ ചങ്ക് മണിമംഗലം ബിൽഡേഴ്സ് എം ഡി സുധി അന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത നെക്ലസ് അടിച്ചു മാറ്റിയതിന് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ Anyway, wish you a happy married life. Oh, thanks bro. Congrats. Kalyan. <laughs> Thank you. Yo, bro. bro. <laughs> <laughs> Hello, hi Sudhi. Hey, I'm going to take it. പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാര്യം അരവിന്ദനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കമോൺ പിക്ക് അപ്പ് ദ ഫോൺ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ആനന്ദെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ജീവിതമല്ലേ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാം പരാജയപ്പെടാം പിന്തള്ളാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യനല്ലേ മറികടക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നേരിടാനും കഴിയട്ടെ അപ്പോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ആനന്ദകൃഷ്ണൻ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇതായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീലക്ഷ്മി ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എന്റെ ബ്രോയുടെ എല്ലാ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനും ഞാൻ ഒരു വലിയ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ദയവായി ആരും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തോ അവിടെ ആ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് 
കോടാനു കൂടി നന്മയുള്ള ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമേ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നവർക്കും നല്ലതേ വരാവൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് എന്റെ ഏട്ടത്തേക്ക് ഭൂമിയോളം ക്ഷമയും അമ്മയോളം വാത്സല്യമുള്ള ഇതുപോലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് വളരെ ചുരുക്കമാണല്ലേ ും <laughs> പോലെ <laughs> 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 ആനന്ദ് ജോഡി പ്രണയത്തിന്റെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നാളെ സ്ഥാനം പിടിച്ചെന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അതെ സർ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി പഠിച്ചു വന്ന സാർ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അവരോടൊന്നും തോന്നാത്ത പ്രണയം കല്യാണിയോട് തോന്നാൻ കാരണം ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വല്യകുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാ വല്യകുഞ്ഞ് ഇതുവരെ അതിനുള്ള ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല കല്യാണി നീ അതോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേ വേണ്ട ഇന്ന് ഇപ്പോ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ആനന്ദ് അതിനുള്ള മറുപടി പറയും ഏയ് ആനന്ദ് പറയടാ ഒന്ന് പാറബ്രോ അതുകൊണ്ട് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ കല്യാണിയെ അന്നും ഇന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാണ് സത്യം ഈ ശ്വാസം നിലയ്ക്കും വരെ കല്യാണിയോടുള്ള എന്റെ പ്രണയത്തിന് ഒരേറ്റക്കുറച്ചിലും ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോ മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പലതരം ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും 
പക്ഷേ ഒന്നിന്റെയും തൊണ്ട നിന്ന് അത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങില്ല ഷോ അതിനു മുമ്പ് അഖിലാണ്ടേശ്വരി അങ്ങ് എത്തില്ലേ നടക്കുന്നത് ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് അല്ല അടുക്കളക്കാരിയുടെയും മകന്റെയും അഴിഞ്ഞാട്ടാണെന്ന് അറിയുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റലേക്ക് പോ എന്താ കൃഷ്ണട്ടോ വേദന ഇപ്പൊ തീർത്തും മാറി ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണ്ട എന്തായാലും പോയേക്കാം ഒരു ചെക്കപ്പ് വേണം അത് വേണ്ട അഖില എന്താ കൃഷ്ണേട്ടോ ഈ പറയുന്നെ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാം ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലേ എന്താ കുഴപ്പം കൃഷ്ണേട്ടന് അറിയോ ഈ അഖിലയുടെ ലോകം ഇതാ ഇങ്ങർക്കെല്ലാം അറിയാലോ മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല എന്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇപ്പൊ വേദന ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെക്കപ്പിന്റെ ആവശ്യം തീരെ ഇല്ല കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത മാറാവുന്നേ ഉള്ളൂ ശരി കൃഷ്ണട്ട റെസ്റ്റ് എടുക്ക ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നേക്കാം കൃഷ്ണട്ടന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാം പ്രതീക്ഷകളും തകരും അതുകൊണ്ട് അവള് വെറുതെ വിടരുത് വെറുതെ വിട്ടാൽ അവള് പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തും നമ്മളെ അവക്കേ വിസ വേണ്ടാത്ത ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കാം അങ്ങ് പരലോകത്തേക്കുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിയാ മതി അപ്പൊ ചിലർക്ക് അങ്ങനെയും ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പുസ്തക വായന എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹം ഓഹോ അല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പാവം ഭർത്താവിന് ഒരു ബ്രോ മാത്രം ആ ലോകം രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും പോലെ ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റെന്തിനാ നേരം ഓ ഇനി പരിഭവിച്ചോ അതെ വേണ്ട 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 കേട്ടോ ഇനി അതിനു വേണ്ടി പരിഭവിക്കും ഇതെന്തു പറ്റി എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അരവിന്ദ് തന്നെയാണോ സംശയിക്കണ്ട ഞാൻ തന്നെ നമുക്കും വേണ്ടേ തൃച്ചം വരുത്ത മുറ്റത്തെ പൊടിമണലില് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ രണ്ട് കുഞ്ഞിക്കാലുകള് നമുക്ക് വേണ്ടേ തൊട്ടിലും ധാരാട്ടുപാട്ടുകളും ഒക്കെ ബ്രോയുടെ കല്യാണം അവിടെ നിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നല്ല പ്രായം അങ്ങ് പോവും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ നീ എന്തെങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഈ വാക്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് അരവിന്ദ് അതെന്താ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ച സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ കണ്ണുകളില്ല ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അവർ സത്യം തിരിച്ചറിയും അത് തന്നെയാ പെണ്ണിന്റെ കഴിവ് നന്ദനെ നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നെ കാലുകളെ സ്വപ്നം കാണാനും അവർക്ക് താരാട്ട് പാട്ട് പാടാനും ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യയുടെ ധർമ്മം പാലിക്കാനുള്ളതാണ് ആ വാക്ക് 
പാലിക്കപ്പെടണം അതാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കാണുമ്പോ ആനന്ദിന് ജഗത്താൻ കുരിശു കാണുന്ന പോലെ ആണല്ലോ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നീ എന്നോട് പറ സ്റ്റാഫുകളുടെ മുൻപിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മാനം എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നാടകം കളിക്കാൻ പോവാ നാടകോ ആ ഇത് സ്റ്റേജിൽ കളിക്കുന്ന നാടകമൊന്നും അല്ല ഈ നാടകം അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് അഖിലാണ്ടീശ്വരിയുടെ മനസ്സില അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് നീ കണ്ടറിഞ്ഞു രംഗം ഒന്ന് ഗംഗ തന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറി മുറിയടച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കി രംഗങ്ങൾ കൂടി കേട്ടോ വാ കേൾക്കുന്നില്ലേ അഖിലയുടെ റിയാക്ഷൻ അത്ര പോരല്ലോ ചേച്ചി ഇവരെന്താ അനങ്ങാപ്പാറ പോലെ നിൽക്കുന്നേ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ലേ 
കാര്യമൊന്നുമില്ലാതെ അഡ്വക്കേറ്റ് തന്നെ കാണുന്ന എന്തിനാ അതൊന്നുമല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം അഡ്വക്കേറ്റിനെ കാണേണ്ട വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അപ്പ പറയാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം ഗംഗയുടെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അവൾ ഇവിടുത്തെ മൂത്ത മരുമകളാണെന്ന് ഞാൻ വെറും വാക്ക് പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനാ എന്റെ ഈ തീരുമാനം ചേച്ചി ഇത്രയും നല്ലൊരു തീരുമാനം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല മാത്രമല്ല എടുത്ത് ചാടി അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് മാറ്റമില്ല എന്റെ ഈ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മുപ്പത് ശതമാനം ഷെയർ ഞാൻ ഗംഗയുടെ പേരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതനുസരിച്ചുള്ള പേപ്പേഴ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കിക്കോണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണം ഓക്കെ മാഡം പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്
കുറച്ചുമ്പ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടേബിളും ചെയറും സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം മാഡത്തിന് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് അഖില മാഡം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി മാഡം സാർ ഇത് അർജന്റ് ഫയലാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ച് സൈൻ ചെയ്യണമെന്നാണോ സോറി സാർ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നീ പോയി ആ ദാസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ ഓക്കെ മാഡം പണം സൂക്ഷിച്ചോണം ശരി മാഡം ഇതുപോലത്തെ അസുഖമുള്ളപ്പോ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം സൈക്കിൾ പിടിച്ചോണ്ട് പോയാ മതി ശരിയെന്നാ ഞാൻ പോടോ 
Kan. Ra de kan ora. Ra. Siddhi Ishwara. അതിൽ ദാസിന്റെ പേരിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷവും കല്യാണിയുടെ പേരിൽ ഇരുപത് ലക്ഷവും ഉടൻ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അതെന്താ മാഡം അവരുടെ പണം തട്ടിയെടുത്ത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇടുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താ മതി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ മാഡം ഓക്കെ ആനന്ദ് അടുക്കളക്കാരിയിൽ നിന്നല്ല പുതിയ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നത് അവളുടെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് നേരിടാൻ തയ്യാറായിക്കോ അതെ ആന്റി പാഴ്വാക്ക് പറയാറില്ല പ്രിയങ്ക ആന്റി സന്തോഷത്തോടെ പോയിക്കോ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബാങ്കില് പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തോ ദാസേട്ടാ എന്റെ ദാസേട്ട ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് സുഖമില്ലേ മാഡം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല മാഡം എന്താ ദാസേട്ടാ ഇത് ക്ഷമിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയാൻ ദാസേട്ട എന്നോട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് മാഡം എനിക്ക് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി മാഡം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മോഷണം പോയി മാഡം വോട്ട് എന്താ കേൾക്കുന്നത് ബാങ്കിലിടാൻ തന്ന മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മോഷണം പോയെന്ന് എന്താ ദാസേട്ട ഇത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ വേണ്ടേ നിങ്ങൾ പരോപകാരം ചെയ്തു വന്നിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എനിക്ക് വല്ലാത്ത കഷ്ടകാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തെ പോലും കരുതിയില്ല ഞാൻ ബാങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ബാങ്ക് മാനേജറാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതെ ആരാണ് ഞാൻ ആനന്ദ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഉടമയായ തൃച്ചംബര തഖിലാണ്ടീശ്വരയുടെ മൂത്ത മരുമകൾ ഗംഗ രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അച്ഛന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പത്ത് ലക്ഷവും മകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷവും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കള്ളന്മാര് കൊണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നു മാന്യം വാങ്ങിങ്ങോട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ നിരപരാധിയാ മിണ്ടരുത് തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പത്ത് ലക്ഷവും തന്റെ മകളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുപത് ലക്ഷവും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയെന്ന് എന്നെ ഇപ്പൊ ബാങ്ക് മാനേജറോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അതും പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അച്ഛനും മകളും കൂടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കട്ടെടുത്തിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ന്യായം പറയുന്നു ദൈവത്താണ് സത്യം ഞാനും എന്റെ മോള് നിരപരാധികളാ മേഡം ഞങ്ങൾ പണം മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്ക പോലും ഇല്ല തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പോടോ 
ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫിൽ താമസവും വേണ്ട തനിക്ക് നാണം വേണമെങ്കിൽ ഈ നാട് വിട്ടു പോയ്ക്കോ ഇറങ്ങി പോടോ പിന്നെ അച്ഛനെന്താ വല്ലാണ്ടിരിക്കണേ സുഖമില്ലാത്ത പോലെ തലവേദന ഉണ്ടോ മോൾക്ക് തോന്നുന്നതാ എന്റെ മോളെ എന്നെ ഓർക്കുമ്പോഴാ അച്ഛനെ സങ്കടം അച്ഛനെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ എന്റെ മക്കളാ പക്ഷേ ഈ അപമാനം സഹിച്ച് എനിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പങ്ങളൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളും തീരുമാനങ്ങളും മറ്റൊന്ന് കല്യാണിക്കുള്ള വരനെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാസേട്ടം നോക്കിക്കോ ഇതിലും നല്ലൊരു പയ്യനെയാ കല്യാണിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട ദാസേട്ട ഒരു നീതിമാനെയും ദൈവം ശിക്ഷിക്കില്ല ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന് പലിച്ച സഹിതം സന്തോഷവും സമാധാനവും ഈശ്വരൻ തരും പക്ഷേ ദാസേട്ടന് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല എന്താ അത് ദാസേട്ടന്റെ മനസ്സാകെ കലങ്ങിയിരിക്കുക വേണ്ട എന്നോട് പറയണ്ട എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാ ദൈവം ദാ അവിടെ വന്ന് ദൈവത്തോടെല്ലാം മനസ്സ് തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ പരിഹാരം ഉണ്ടാവും മനസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സറിയാവുന്നവനാവൻ ഞാനും എന്റെ മകനും തമ്മിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പിണക്കം വരാനിടവരുത്തല്ലേ ദേവി ഗംഗയ്ക്ക് ഷെയർ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അവൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി എന്നെ എതിർത്തു ഇനി അതുണ്ടാകരുതേ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇതുവരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് മരിക്കണം ഞാൻ മരിച്ചാൽ പാവപ്പെട്ട എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല 
അവരെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം കാക്കണം അമ്മേ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നീ തന്നെ പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണം ഗംഗയ്ക്ക് ഞാൻ ഷെയർ കൊടുക്ക ണ്ടെ വിളറി ആ ദാസിന്റെ ഒരു പോക്ക് കാണാരുന്നതെ വയ്യ അങ്ങനെ അഖിലയുടെ വിശ്വസ്തനും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരുന്ന ഡ്രൈവർ ദാസ് ഒരു പെരും കള്ളൻ അഖില മാഡം അല്ല ഗംഗ ദാസേട്ടനെ പിരിച്ചു വിട്ടുന്നോ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാറ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ പാവൻ ദാസേട്ടൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാ അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റാഫുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഗംഗ മാഡം തല്ലി ഗംഗ ദാസേട്ടനെ തല്ലിയെന്നോ അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തെ പോലും മാനിക്കാതെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് തല്ലി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സങ്കടമായി പോയി സാർ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇറങ്ങി പോടോ നമുക്കൊക്കെ വിഷമമായി സാർ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു തകർന്നതുപോലെ ഓഫീസ് വിട്ടു പോയേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വരും വരും ഇരിക്കൂ താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ സാറിനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു റെക്കോർഡുകളെല്ലാം ശരിയായോ മുദ്രപത്ര എഗ്രിമെന്റും റെഡിയല്ലേ എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അഖില മേഡം ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്ത മാത്രം മതി ചേച്ചി ഒന്ന് ക്ഷേത്രം വരെ പോയിരിക്ക ഇപ്പൊ എത്തും വക്കീല് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ആയിക്കോട്ടെ വക്കീലേ ഐസ് ഇട്ടൊരു ജ്യൂസ് എടുക്കട്ടെ നോ താങ്ക്സ് എന്തായിരിക്കും പ്രിയങ്ക മാഡം അത്യാവശ്യമായി നമ്മളോട് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രിയങ്ക മാഡം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളില്ലാതെ അവർ നമ്മളെ വിളിപ്പിക്കില്ലല്ലോ അത് ശരി
കല്യാണി എന്റെ ഒരു പെൻബോക്സ് ആ ഷെൽഫിലുണ്ട് അതിങ്ങെടുത്തിട്ട് വരും ശരി മാഡം ആനന്ദ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഷെയറുകൾ എന്റെ കൈവശം വരും വിശ്വാസമാകുന്നില്ല നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് നടന്നിരിക്കും ഇതെനിക്ക് രാശിയുള്ള പേനയാ ഏത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡോക്യുമെന്റും ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഒപ്പിടാറുള്ളൂ ഏത് പൂജ ആര് കണ്ടു അടച്ചിട്ട പൂജാമുറിയില് ഇത് പൂച്ച തട്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇത് വല്ല ഭൂത പ്രേത പിശാചികൾ വല്ലതും ആയിരിക്കും ആ അതെ അതിന് നീ താഴെ നിൽക്കുമല്ലായിരുന്നോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് എപ്പോഴാണ് നീ മുകളിലേക്ക് വന്നേ ഇവനെന്ത് ഭാവിച്ച കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ വന്നല്ലോ നാശം ആനന്ദ് എന്താ നീ കാണിച്ചത് ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വിശ്വസ്തനായ ദാസേട്ടനെ ഇവളെ അപമാനിച്ചിറക്കി വിട്ടു കോൺ 
അവളെ തടിച്ച് പുറത്താക്കി സംഭവിക്കണം ദാസ് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്ത് നടക്കരുതെന്ന് കരുതിയോ അത് നടന്നു മാഡം വിളിക്കുന്നു എന്റെ സത്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ദൈവമേ ഈ നിമിഷം മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെന്താ ദാസേട്ടൻ ആലോചിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വേഗം വിളിച്ചോണ്ട് ചെല്ലാനാ മാഡം പറഞ്ഞേ പോകാം നമുക്ക് പോകാം എന്താ ഉണ്ടായ ഇവളുടെ പക്ഷം ഇവള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്യില്ല മാഡം തെറ്റു ചെയ്യില്ല എന്താ ഇത് അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോ കവിളി ചുമന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞു മാഡം ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ദാസേട്ടൻ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മോഷ്ടിച്ച് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടത്ര ദാസേട്ടൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മകൾക്കും ഇല്ല എന്താ ഉണ്ടായത് ഇനി നിന്റെ പക്ഷ പറ ഞാന് സുബ്രൂം കൂടി ബാങ്കിൽ പോയി സി സി ടി വി നോക്കിയിരുന്നു ആരോ രണ്ട് അപരിചിതര് വന്നാണ് ദാസേട്ടന്റെയും കല്യാണിയുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള ദാസേട്ടൻ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കട്ടു എന്ന് നീ കള്ളക്കഥയുണ്ടാക്കി അടിച്ചു പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ പ്രിയങ്കയുമായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടിന് അവള് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ വാക്ക് തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ കൂടെ നിന്നവരാ ഈ ദാസേട്ടനും മകളും എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും വിശ്വാസം നേടിയവരാവർ രൂപ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങ് വിശ്വസിക്കൂ ഞാനെന്താ അത്രയ്ക്ക് വിട്ടിയോ എന്റെ നോക്ക് ദാസേട്ടന്റെ വിഷയത്തിലെന്നല്ല ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിലും നീ ഇടപെടാൻ പാടില്ല അവരവർ സൂക്ഷിച്ച അവരവർക്ക് തന്നെ നല്ലത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ എനിക്കെല്ലാം ഒന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്റെ പേർക്ക് ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല
എന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താൻ നോക്കി ഒടുവിൽ അയാള് വീണു എന്താ മേഡം ഇത് എത്ര നേരമായി അഖില മേഡം ഇതുവരെ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ലേ നിശ്ചയമായും വൈകാതെ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കും അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അല്പം നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ അടുത്ത ദിവസം നടക്കും മുപ്പത് ശതമാനം ഷെയർ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തൃച്ചംബരത്തെ അഖിലാണ്ടേശ്വരി മേഡം അത്ര വിട്ടിയൊന്നുമല്ല വൃത്തിയും ശക്തിയും സമ്പത്തും സംസ്കാരവുമുള്ള ഒരു തറവാട്ട് പരമ്പരയിലെ മഹാറാണിയാണ് അവർ കല്യാണി ദാസേട്ടന് നിന്റെ വിളപ്പുറത്തമ്മ കാത്തോളും വിഷമിക്കതിരി കല്യാണി ദാസേട്ടൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നോക്ക് എനിക്ക് വിശ്വാസോ ദൈവം ദാസേട്ടനെ കൈവിടില്ല പ്രാർത്ഥിക്ക മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കേ കല്യാണി സമാധാനപ്പെട് ദാസേട്ടൻ ഒന്നും വരില്ല എങ്ങനെ സമാധാനിക്കാനെ മേഡം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ ആറു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നും വരില്ല കല്യാണി അത് സെഡേഷൻ കൊടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഒന്നും വരില്ല ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് മാർഗമേ ഉള്ളൂ ആ ആശുപത്രിയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ദാസിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് മറിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അടിത്തൂടുകൾ ഇളക്കുന്നത് തൃച്ചംബരത്തിന്റേതാകില്ല നാഗമണം കോവിലകത്തിന്റേതായിരിക്കും ഇനി 
ഇനി ഇവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ക്ഷമിക്ക് പ്രിയങ്കെ ഗംഗ ില്ല ആറുമണിക്കൂർ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഇങ്ങനെയാണോ കളക്ടർ ആവാൻ പോന്ന ചോണ കുട്ടികള് നോക്ക് നീ വേണ്ട ചേച്ചി പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നല്ല മോനല്ലേ കരയല്ലേ ആനന്ദന്റെ കല്യാണം ഒന്ന് മുടങ്ങിയപ്പോഴേ അവളെ അങ്ങ് തീർത്ത് കളയണമായിരുന്നു അത് ചെയ്യാത്തതാ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ആ ദാസന്റെ കഥ ഇതോടെ തീരുമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ആ കല്യാണിയുടെ അധ്യായം അടയുമെന്ന് കരുതി അതൊന്നും നടന്നില്ല വിഷം കഴിച്ച് ചാവൂന്ന് കരുതിയ ഡ്രൈവർക്ക് രക്തം കൊടുത്ത് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആനന്ദ് കൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല ആന്റി രക്തം കൊടുപ്പ് അടുക്കളക്കാരി ചാകാൻ കിടന്നപ്പോ അവിടെ ചെന്ന് രക്ഷിച്ച ആനന്ദ് ദേ ഇപ്പൊ അവളുടെ അച്ഛനെയും രക്ഷി അവരൊന്നും ഞങ്ങളെ വഞ്ചിക്കില്ല ജീവൻ പരിഗണിച്ചാലും ഞങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധ്യവും അതുപോലെ ദാസൻ കുടുംബം എങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ട എന്റെ മകനെ തോളിലേറ്റി നടന്ന ദാസേട്ടനെ ആനന്ദ രക്തം കൊടുത്ത് രക്ഷിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആത്മാഭിമാനം കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് വിങ്ങി അറിയോ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് 
രക്തദാനം മാഡം എന്നോട് വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് കള്ളന്മാർ വിരിച്ച വലയിൽ പോയി വീണത് ഞാനല്ലേ അതിന് ഗംഗാ മാഡം എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ഗംഗാ മാഡത്തിനോട് അന്ന് ഇന്നും എനിക്ക് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗംഗാ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദാസേട്ടൻ ഈ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പല ജന്മം വേണ്ടി വരും പിന്നെ നീ ഇത്ര നന്ദി പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ അച്ഛനെ ജീവനോടെ തിരികെത്തുന്നില്ലേ വലിയ ഞാൻ സമയത്ത് അച്ഛന് രക്തം കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛന് കൂടി നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു കല്യാണി ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ ത്യാഗമാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു മരുമകന്റെ കടമയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല നിന്നെ പോലൊരു സൗഭാഗ്യത്തെ തന്നതിന് ഞാൻ അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കല്യാണി ഞാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തവളാ വലിയ കുഞ്ഞെ അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ വലിയ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയത് കല്യാണി കല്യാണി എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം മായണം പിന്നെ പിന്നെ ഈ ആകാശവും ഭൂമിയൊക്കെ സ്വന്തമാക്കി നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ആകാശത്തേക്ക് പാറി പറക്കണം ഓഫീസിൽ പോണം അതിനുമുമ്പ് നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി ആഹാ എന്നെ കാണാൻ തന്നെയാണോ അതോ മറ്റേ ആള് ലീവ് കഴിഞ്ഞ് എത്തിയോ എന്നറിയാനുള്ള വരവാണോ ഏ മച്ചു കാര്യമൊക്കെ ശരിയെന്ന് നിന്റെ ഈ മതമൈത്രി പ്രണയം അമ്മ അറിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാലോ നിന്നെ അവളെ ഈ പടി കയറ്റില്ല ഓ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലേ പാലം കടക്കുവോളം നാരായണ പാലം കടന്നാൽ കൂരായണ നിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ എടാ കൂട്ടുകാരായ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദി വേണോടാ നന്ദി ശരി നീ പണം കണ്ട ഞാനിപ്പോ എന്ത് സഹായോ നിനക്ക് ചെയ്തു തരാനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റോ എന്തിന് ആ കല്യാണത്തിന് ഞാനൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ ഇന്നലെ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിരുന്നു നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടു വാങ്ങി നമുക്കിടയിൽ എന്തിനാ ഈ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട അതെ നമുക്ക് ഞാനിത് നിനക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നതാ ഇത് വാങ്ങിക്കും സോറി ശരി ഓക്കെ ഞാൻ നിന്നെ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കെട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്തോളാം ആ ശരി വൈകിട്ട് കാണാം ശരി ഒരു റേട്ടിന് കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം ഇനി മുതൽ ഞാൻ സാറിനെ ഏട്ടാന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ പിന്നെന്താ ഇതിലും വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് എന്താ കല്യാണി ഇനി മുതൽ നീ എന്നെ ഏട്ടാന്ന് വിളിച്ചോ ആ ശരിയേട്ടാ ആ ഗിഫ്റ്റ് ഇനി തന്നേക്ക് വലിയ കുഞ്ഞിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം സന്തോഷമായി കല്യാണിയും ശരിയെന്നാ ഓഫീസിൽ പോണം ലേറ്റ് ആവും പോട്ടെ ശരിയേട്ടാ പോയിട്ട് വാ ശരി അപ്പോ ദേഷ്യല്ലേ ആ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കി കിട്ടി പിടിച്ചിരുന്ന് ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ തന്ന് പിണക്കൊക്കെ മാറ്റാന്നാ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എല്ലാം വെറുതെ ആയി ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഹാലിളകി നിൽക്കുക ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഭയങ്കര ദേഷ്യം വേഗന്താ വേഗന്താ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ദേഷ്യം കൂടും വേഗോട്ടെ ഞാൻ 
ആനന്ദ് എവിടെയാണ് ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലോ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചത് ആനന്ദിന്റെയും ഗംഗയുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പെൻഡ്രൈവിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഡോക്ടർ എനിക്ക് ആനന്ദിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്റെ ഫോൺ ഓൺ ആവുന്നില്ല ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആനന്ദിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് കാര്യം പറയാം മതി മെനു ഇന്ന് തന്നെ പോകാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആനന്ദിനെ വിളിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട ഓക്കെ ശരി നോക്കാം ഓക്കെ വാ പോകാം അയാളുടെ പക്കലുണ്ടത്രേ അതൊരു പെൻഡ്രൈവിലാക്കി ഒരിടത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അത് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മേനോന് നിങ്ങളെ കണ്ടേ പറ്റും എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇതാ പുറപ്പെട്ടു ഈ കാറിനകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം നീ മേനോന്റെ ആനന്ദിന്റെയും സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് ആനന്ദ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് മേനോനോട് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അത് വിശ്വസിക്കും അതിബുദ്ധി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് അപകടമാണെന്ന് നിനക്ക് തന്നെ അറിയാം നിന്റെ ഭാര്യ മക്കളും എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് നീ എന്നെ ചതിച്ചാൽ അവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ പോലും പിന്നെ നീ കാണില്ല അത് ഓർമ്മ വേണം പൊക്കോ എനിക്ക് ആനന്ദിലെ ഉടനെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ഡോക്ടർ ആനന്ദിനോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനന്ദാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഓ മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് മേനോൻ സാറിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാൻ ഓ ശരി ശരി എന്നാ പോവാം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വെളി നിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അയാൾ രക്ഷപ്പെടരുത് ആ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ആനന്ദ് സാർ വന്നില്ലേ അത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് എനിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഹലോ ആ ഞാനിവിടെ ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇപ്പൊ കഴിയും ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വിളിക്കാം ഇല്ലില്ല ഞാൻ വരുമ്പോ ലേറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് വേറെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഇല്ല ആ ഫയലിൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് വെച്ചായിരുന്നല്ലോ ആ ആ ശരി ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ ഇത് നീ കൂടി ചേർന്നുള്ള ചതിയായിരുന്നു അല്ലേടാ ക്ഷമിക്കണം സാർ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് സാർ ഈ ചതി എന്നോട് വേണ്ടായിരുന്നു മാറു നിക്കടാ 
मेनोन पढ़े पुलिस बुद्धि तो मैं ना मारिया तो क्या बना मेनोन ने दानिया नल्ला दे बॉडी मैंने कंडर तेंडर दायर संशय प्रत्यक्षाणी स्वच्छ फोन लोकेशन सर्चारों नी टन ऐसी नाम मेनोन सा कड़वे पिटी किड़वे आयो अन्वेषण उदस्थ अन्वेषण नी 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 स्वप्न चिंती मनसाची दास अच्छा नी अब मरनपयो या चेचिया अनीत कई कड़ी सारी वांगी तुम कल्याण सत्यमेर अलग वे या पढ़ी वाली कलक्टर आवण अखिल मेड अंगीक दिवस आ
Don't disturb me. Patu ingi cie cie mukar cisop, nang ana no. ചെല്ലടാ ഞാൻ ചായ കൊണ്ട് തന്ന സുബ്രത് സാർ കുടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടല്ല കല്യാണി ഇപ്പോ തൃച്ചമ്പരത്ത് മൂത്ത മരുമകളല്ലേ ആ സ്ഥിതിക്ക് സപ്ലയറായിട്ട് വന്ന അതിന്റെ നാണക്കേട് ഭർത്താവായ ആനന്ദകൃഷ്ണൻ അല്ലേ ആനന്ദേണ്ട ഒരു നാണക്കേടും ഇല്ല അതെ എന്റെ പഴയ കല്യാണിയായിട്ട് കാണാന ആനന്ദേന് ഇഷ്ടം ആണോ ആനന്ദ് കല്യാണി എന്റെ ഭാര്യ ആവുന്നതിന് മുമ്പും ഇവളുടെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കാനായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം അതെ നീ വെറുതെ തന്നെ പട്ടിണി നടത്താൻ നോക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ചായ കുടിക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം കല്യാണി അമ്മേ മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ നിമിഷം മുതൽ നീ ഇവിടെ വേണ്ട അതാണ് എന്റെ തീരുമാനം വേഗം പോവാൻ നോക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാനല്ല പറഞ്ഞത് പുറത്തേക്ക് എന്റെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ ആന്റിക്കും അത് നല്ലതാ കേട്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും പോവല്ലേ മിണ്ടൂല ഞങ്ങൾ കാണണം നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ സത്യമാവും ഗംഗ ആരാണെന്ന സത്യം തെളിവുകളോടെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും അത് അമ്മയെ അറിയിക്കും അതോടെ എല്ലാം ശാന്തമാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കും അല്ല 
ദാസേട്ടൻ ഇതുവരെ വന്നില്ല ഇല്ല കൊറച്ച് വൈകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് എന്നാ ശരി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം കാണാതെ നടക്കട്ടെ ആ അതെ കുഞ്ഞളിയൻ കളക്ടർ ആവുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടാ മതി കേട്ടോ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാനും സഹിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കും മേഡം എങ്ങനെ സഹിക്കും പറ സത്യം പറ എപ്പോഴാ നിന്റെ കല്യാണം നടന്നത് നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഈ താലിമാല ആര് കിട്ടി പറയേ എനിക്കറിയണം ആരാവൻ കാര്യമെങ്ങാനും അഖിലാമാട പറഞ്ഞ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ദേ നോക്ക് ഈ താലി കെട്ടിയത് ആരാണെന്ന് സത്യം നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോ തന്നെ ചെന്ന് നിന്റെ അച്ഛനോട് പറയും അയ്യോ അച്ഛനോട് പറയല്ലേ സുജാദേജി എന്റെ ചില കാല് പിടിക്ക ഞാൻ സാരി വാങ്ങിച്ചു തന്നതാണെന്ന് നീ നിന്റെ അച്ഛനോട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കഴുത്തിൽ താലി ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു സാരി വാങ്ങിച്ചു തന്നതും താലി കെട്ടിയത് ഒരാളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതാരാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയി പറയും നിന്റെ അച്ഛനോട് ഈ വിവരം എന്താണെന്നൊന്നും അറിയണമല്ലോ അത് വലിയ കുഞ്ഞ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് കല്യാണി നിന്റെ കഴുത്തില് താലി കെട്ടിത് ആനന്ദ് സാറോ ദൈവമേ അതെ വലിയ കുഞ്ഞ് സമൂഹ വിവാഹത്തിൽ വെച്ച് അഖിലമ്മയുടെ താലി എടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോ വീരജല്ല എന്റെ കഴുത്തില് താലി ചാർത്തിയെ വലിയ കുഞ്ഞ് 